கடினமான உள்ளம் உள்ளவர்கள் அப்படின்னா கொலை செய்கிறவங்க திருடுறவங்க பொய் சொல்கிறவங்க விபச்சாரம் செய்கிறவங்க கடவுள் மேலே நம்பிக்கையே இல்லாதவங்க இவங்கள தான் நம்ம வந்து கடினமான உள்ளம் உள்ளவர்கள் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா ஆனால் உண்மையாகவே கடினமான உள்ளம் உள்ளவர்கள்னா யார் அப்படின்றத இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி இயேசுவே இந்த நாளுக்காக நன்றி உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக எங்களோடு நீர் பேச போவதற்காக நன்றி எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் எங்களுடைய இதயம் கடினமாகாதபடி எங்களுடைய சிந்தனைகளையும் எங்களுடைய எண்ணங்களையும் உம்முடைய வார்த்தையின்படி நாங்கள் புதுப்பித்து உங்களுடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்பவர்களாக மட்டும் இல்லாமல் அந்த வார்த்தையை எங்களுடைய வாழ்வாக்கி அந்த வார்த்தையின் மூலமாக எங்களுடைய வாழ்க்கையை நீர் மாற்றி அமைத்து கொடுக்கிறதுக்காக நன்றி இயேசுவின் நாமத்தை நான் சிபிக்கிறேன் ஆமேன் ஹலோ லூயா ப்ரைஸ் லாட் இன்னைக்கு இதயம் கடினமாக இருக்கிறது அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் பொதுவாக வந்து ஒருத்தவங்களுடைய இதயம் கடினமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா கடினமான உள்ளம் உள்ளவர்கள் அப்படின்னா கொலை செய்கிறவங்க திருடுறவங்க பொய் சொல்கிறவங்க விபச்சாரம் செய்கிறவங்க கடவுள் மேலே நம்பிக்கையே இல்லாதவங்க இவங்கள தான் நம்ம வந்து கடினமான உள்ளம் உள்ளவர்கள் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா ஆனால் உண்மையாகவே கடினமான உள்ளம் உள்ளவர்கள்னா யார் அப்படின்றத இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் சரி மார்க் ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்திலேருந்து அவர் அவர்களை நோக்கி வனாந்திரமான ஓரிடத்தில் தனித்து சற்றே இழைப்பாரும்படி போவோம் வாருங்கள் என்றார் அப்போ இந்த இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய சீஷர்கள் கிட்ட சொல்றாரு நம்ம தனிமையா ஒரு இடத்துக்கு போய் இழைப்பாறுதல் செய்வோம் சொல்றாரு ஏன் அப்படின்னா ஜீசஸ் வந்து இயேசு கிறிஸ்து வந்து ரொம்ப அவங்க சீடர்களும் அவங்களும் எப்பவுமே யாரோ ஒருத்தரோட நோயை குணப்படுத்துறதும் யாருக்கோ அவரோட ஆண் அவரோட வார்த்தையை பிரசங்கம் பண்றதும் ஒரு முழு நேரமாக அவருடைய கவனத்தையும் அவருடைய உள்ளத்தையும் எல்லார் மேலேயுமே செலுத்தியிருந்தாரு ஆனா அவங்க சீஷர்களும் மனிதர்கள் தான் அவங்களுக்கும் சரீரம் இருந்தது ஆனா அவங்க என்ன ஆனாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்துக்கு அப்புறம் அவங்க சோர்வடைய ஆரம்பிச்சாங்க அப்போ ஏசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறாருனா நம்ம தனிமையாக போய் ஓய்வு எடுப்போம் அப்படி சொல்கிறாரு ஓய்வு மட்டும் கிடையாது ஏசு கிறிஸ்து எப்பவுமே தனிமையான இடத்துக்கு போவார் தனிமையான இடத்துக்கு போய் அவரோட தந்தையோட ஒரு நேரம் செலவு பண்ணுவார் ஹலோ லூயா ப்ரேஸ் துலாட் நம்ம ஊழியம் செய்யலாம் நம்ம நிறைய பேருக்கு ஆண்டோட வார்த்தையை அறிவிக்கலாம் நம்ம நோய்காளிகளை சுகப்படுத்தலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக நம்ம எவ்வளோ ஊழியம் பண்ணானோ நம்ம எவ்வளோ ஆண்டோட காரியங்கள் செஞ்சானோ நாம் எல்லோருக்குமே என்ன ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா தனிமையான நேரம் முக்கியம் எப்படி இயேசு கிறிஸ்து தனிமையான இடத்துக்கு போய் தன் தந்தையோடு உறவாடினாரோ அதே மாதிரி நம்ம எல்லோருமே நமக்குன்னு ஒரு நேரம் வைத்து தனிமையாக அவரோடு அமர்ந்திருந்து அவரோடு பேசுறது அந்த நேரம் ரொம்ப முக்கியம் ஹலோ லூயா ப்ரைஸ் லாட் அவரோடு தனிமையாக உட்கார்ந்து அவரோட நேரம் செலவு பண்ணி அவருடைய குரலை கேட்டு அவரோடு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அந்த உறவை ஏற்படுத்துறது தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம மக்கள்கிட்ட போய் அவரை பற்றி பேசும் பொழுது நம்ம பேச மாட்டோம் ஆனால் அவங்ககிட்ட இந்த உறவின் மூலமாக அவர் நம்ம மூலமாக பிறர் தொடுவார் ஹலோ லூயா நன்றி இயேசு அதுதான் இங்கே பார்க்குறோம் இயேசு கிறிஸ்து தனிமையான இடத்துக்கு போறாரு அவருடைய சீஷர்களையும் கூட்டிட்டு போறாரு அப்படி போகும்போது என்ன நடக்குன்னு பாக்கலாம் ஏனெனில் வருகிறவர்களும் போகிறவர்களும் அனைகரமா இருந்தபடியால் போஜனம் பண்ணுகிறதற்கும் அவர்களுக்கு சமயம் இல்லாது இருந்தது அவங்க எப்படி இருந்தாங்களாம் அவங்க வந்து சாப்பிட்றது கூட நேரம் இல்லாம இருந்தாங்களாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மனுஷங்க கஷ்டத்துல இருக்கிறாங்க எல்லோருமே எப்படி இருக்காங்கன்னா ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்குள்ள ஏதோ ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ள அகப்பட்டிருக்கிறாங்க அது பொருளாதார பிரச்சனையா இருக்கலாம் அது உடல் இருக்கிற நோயா இருக்கலாம் அது குடும்பத்துல இருக்கிற பிரச்சனையா இருக்கலாம் இது இயேசு கிறிஸ்துடைய காலத்தில் மட்டும் கிடையாது இது இப்பவும் நடக்கிற ஒரு விஷயம் நம்மளை சுத்தி மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க அப்புறம் என்ன அர்த்தம் எல்லா மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் பிரச்சனை இருக்குது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அது பண பிரச்சனையா இருக்கலாம் அது உடல் இருக்கிற பிரச்சனையா இருக்கலாம் அது குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனையா இருக்கலாம் மாமியார் மருமகளுக்குள்ள பிரச்சனையா இருக்கலாம் அப்பா பிள்ளைங்களுக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனையா இருக்கலாம் என்னுடைய பையன் இந்த மாதிரி போயிட்டானே என்னுடைய மகளுடைய வாழ்க்கை அப்படி ஆயிடுச்சு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இப்படி உலகத்துல எங்கெல்லாம் மனுஷங்க இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா பிரச்சனைகள் இருக்கு ஹலோ லூயா ஆனால் அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு யாருக்கிட்ட இருக்குது ஆண்டோடைய வார்த்தை கிட்ட இருக்குது அந்த தீர்வு கிறிஸ்து அன்னைக்கு கொடுத்தாரு அவங்க சீஷர்கள் கொடுத்தாங்க என்ன பண்ணாங்க ஏசு கிறிஸ்து எங்கெல்லாம் போனாரோ அங்கே அவருடைய வார்த்தையை பேசினார் அதுக்கப்புறம் அந்த வார்த்தையை நிறைவுபடுத்துறதுக்காக அதிசயங்களும் அற்புதங்களையும் பண்ணார் இல்லையா அப்போ எதனால திரளான ஜனங்கள் அவரை வந்து பார்த்துட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா ஏன்னா எல்லோரும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லா மனுஷங்களுக்குமே 
ஆனாலும் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு இல்லை ஏன்னா ஆண்டோருடைய வார்த்தை மட்டும்தான் கடவுளுடைய வார்த்தை மட்டும்தான் அதுக்கு நிரந்தரமான நித்தியமான ஒரு தீர்வு கொடுக்க முடியும் இந்த சமாதானத்தை கொடுக்க முடியும் அலை லூயா அதனாலதான் அந்த மக்கள் வந்து அவங்களுக்கு சாப்பிட கூட நேரம் இல்லாத அளவுக்கு இன்னைக்கும் நம்ம வெளியில போய் ஆண்டோட வார்த்தையை சொல்லணும் அப்படின்னா எல்லா மனிதர்களுக்குமே அந்த தேவை இருக்குது எல்லாருக்கும் ஆனா நம்ம தான் என்ன செய்யல அப்படின்னா சுயநலமா வாழ்றோம் செல்ஃபிஷா இருக்கிறோம் நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்னா அன்றோட வார்த்தையை படிக்கிறோம் அன்றோட வார்த்தையை கேட்கிறோம் கத்துக்கிறோம் எதுக்காக கத்துக்கிறோம் நான் நல்லா இருக்கணும் என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் என்னை சுத்தி இருக்காங்க நல்லா இருக்கணும் அதோட நம்மளோட வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிருது இல்லையா ஏன் பொருளாதாரம் பிரச்சனை தீரணும் ஏன் குடும்பத்துல இருக்கிற பிரச்சனை தீரணும் அதுல எல்லாமே முடிஞ்சிருது ஆனா என்னைக்காவது கடவுள் ஏன் பிரச்சனையும் தீர்த்திருக்கிறாரு நான் அவருடைய வார்த்தையிலிருந்தே நான் பதில் பெற்றிருக்கிறேனே இதே மாதிரிதானே என்ன பக்கத்துல இருக்கிறவங்க என்ன சுத்தி இருக்கிறவங்க என் குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களும் என்ன மாதிரிதானே பிரச்சனையில இருக்காங்க அந்த பிரச்சனைக்கு எனக்கு தீர்வு தெரிஞ்சும் அந்த தீர்வை நான் எப்படி சொல்லாம இருக்க முடியும் ஹலே லூயா நன்றி இயேசுவே அந்த தீர்வை அவரை சொன்னதுனாலதான் அன்னைக்கு அவரை தேடி அவ்வளவு ஜனங்கள் வந்தாங்க ஏன்னா அந்த பிரச்சனைக்கு அவங்க எத்தனையோ இடத்துக்கு போயிருந்திருக்கலாம் ஆனா அவங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கல அதனாலதான் சாப்பிட கூட அவங்களுக்கு நேரம் இல்ல தூங்க கூட அவங்களுக்கு நேரம் இல்ல அப்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் அப்படிதான் இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் சாப்பிட கூட நேரம் இல்லாம தூங்க கூட நேரம் இல்லாம இருக்கணும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மனிதர்கள் கஷ்டப்படுறாங்க சரி அந்த மாதிரி இருக்கும் போதுதான் சாப்பிடவும் நேரம் இல்ல தூங்கவும் நேரம் இல்ல அப்படின்ற சமயத்துலதான் ஏசு கிறிஸ்து என்ன முடிவு பண்றாரு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு தூரமான இடத்துக்கு போய் ஓய்வு எடுப்போம் ஓய்வு உடல்ல மட்டும் கிடையாது மனசுலயும் ஓய்வு அது எப்படின்னா கடவுளோடு உரையாடுறதுனால அந்த ரிலேஷன்ஷிப் மூலமாக தனிமையா இப்ப இருக்கும்போது என்ன நடக்குன்னு பாக்கலாம் அப்படியே அவர்கள் தனிமையாய் ஒரு படவில் ஏறி வனாந்தரமான ஒரு இடத்திற்கு போனார்கள் அவர்கள் புறப்பட்டு போகிறதை ஜனங்கள் கண்டார்கள் அவரை அறிந்த அனைகர் சகல பட்டணங்களிலிருந்தும் கால்நடையாய் அவ்விடத்திற்கு ஓடி அவர்களுக்கு முன்னே அங்கே சேர்ந்து அவரிடத்தில் கூடி வந்தார்கள் அகிலுயா அப்ப இயேசு கிறிஸ்து அந்த வனாந்திரத்துல போய் சேர்ந்ததுக்கு முன்னாடியே இயேசு கிறிஸ்து அங்க போறாரு அப்படின்றத தெரிஞ்சு அங்க இருக்கிற அந்த ஊருங்கள்ல இருக்கிற அத்தனை பேருமே அவங்க போறதுக்கு முன்னாடியே அந்த வனாந்திரத்துக்கு போய் சேர்ந்துடுறாங்க இத பார்க்கும்போது அவங்களுடைய சாப்பாடு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இயேசு இங்க போறாரு அப்படின்னா நம்மளும் போகணும் அப்படின்னு போயிட்டாங்க அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கலாம் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தேவை இருந்தது அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்து பின்தொடர்ந்து போவாங்க ஹலி லூயா அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கும் மக்கள் இருக்காங்க நிஜமாவே உண்மையாவே ஆண்டோட அன்பை நம்ம வெளிப்படுத்துறதா இருந்தோம் அப்படின்னா நீங்க போய் ஒவ்வொரு மனிதர்களை போய் தேடணும் அவசியம் இல்லை அவங்க தேடி வருவாங்க ஆனா உண்மையாவே கிறிஸ்துவை நாம் பிரதிபலிக்கிறோமா உண்மையாவே கிறிஸ்துவின் அன்பை பிரதிபலிக்கிறோமா ஹலி லூயா சரி அடுத்தது பாக்கலாம் இயேசு கரையில் வந்து அநேக ஜனங்களை கண்டு அவர்களை மெய்ப்பணில்லாத ஆடுகளை போல் இருந்தபடியால் அவர்கள் மேல் மனதுருகி அநேக காரியங்களை அவர்களுக்கு உபதேசிக்க தொடங்கினார் ஹலிலுயா இயேசு கிறிஸ்து தனிமையான இடத்துக்கு வந்திருக்கிறாரு எதுக்காக வந்திருக்காரு தன் தந்தையோடு உர உறவாடுறதுக்காக அவரோட நேரம் செலவு பண்றதுக்காக வந்திருக்கிறாரு ஆனா அந்த நேரத்திலுமே திரளான ஜனங்கள் அவரை வந்து ஓய்வெடுக்க விடாம வந்துட்டாங்க ஆனா அவருக்கு கோவம் வந்துச்சா நம்மளை விடவே மாட்டேங்கிறாங்களே நம்மளை பின்னாடியே வராங்களே நமக்கு ஒரு ஓய்வெடுக்க கூட நேரம் இல்லையே நமக்கு சாப்பிட கூட நேரம் இல்லையே நமக்கு தூங்க கூட நேரம் இல்லையே ஜெபிக்க கூட நேரம் இல்லையே கோவப்பட்டாரா இல்ல அப்பவும் அவங்கள பார்த்து இறக்கப்பட்டார் இவ்வளவு மனிதர்கள் பிரச்சனையோட இருக்கிறாங்களே ஆனா இவங்க எல்லாருமே வந்து மேய்ப்பர் இல்லாத ஆடுகள் போல இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு அவருக்கு கவலைப்பட்டாரு அவர் அந்த நேரத்துல என்ன பண்ணார் தெரியுமா இல்ல இல்ல நான் ஜெபிக்கணும் நீங்க எல்லாம் போங்க அப்படின்னு சொல்லல அப்போ அவர் வந்த அத்தனை பேருக்குமே அவங்களுக்கு என்ன உணவு தேவையோ என்ன ஆவிக்குரிய உணவு தேவையோ என்ன வார்த்தை தேவையோ அதை கொடுத்தார் ஆனா அதுக்காக அவர் தந்தையோட அவர் பேசாம இல்ல அந்த நாள் அந்த மக்களோட அவர் கத்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அன்று இரவு என்ன பண்ணாரு தெரியுமா அவரோட தூக்கத்தை தியாகம் பண்ணி அவர் ஆண்டவருடைய பாதத்துல அமர்ந்து அவருடைய நேரத்தை செலவு பண்ணாரு அலையா பிரேசுலா அப்போ இயேசு கிறிஸ்து எப்பவுமே ரெண்டு விஷயம் பண்ணாரு ஒண்ணு மக்களுக்காக இருந்தாரு இன்னொரு கடவுளோட இருந்தார் வேற எதுலயுமே அவருடைய கவனத்தை அவர் செலுத்தல அவ்வளவு பெரிய கூட்டம் வரும் பொழுது அவங்கள பார்த்து இறக்கப்பட்டார் இப்படி இறக்கப்பட்டு அவங்களுக்கு அவர் வார்த்தையை போதிக்கிறார் சரி அடுத்த வாசனம் பார்க்கலாம் வெகு நேரம் சென்ற பின்பு அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்த இது வனாந்தரமான இடம் ஓகே இப்போ இங்க ஒரு திரளான ஜனம் எங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னா வனாந்தரத்துல வந்திருக்காங்க அவங்களோட ஊருங்களை விட்
பிரசங்கம் பண்ணுறாரு போதனை பண்ணுறாரு ஒரு நாள் முழுக்க பண்ணுறாரு இப்போ எங்க எங்க இருக்காங்க பாலைவனத்தில் இருக்காங்க பாலைவனத்தில் சாப்பாடு கிடைக்குமா கிடைக்காது ஆனால் எல்லோருமே ஒரு நாள் முழுக்க அங்கே உட்காந்துருக்குறாங்களா ஆமாம் பல ஊருங்களில் இருந்து தூரமான இடங்கள்லேருந்து வந்திருக்காங்களா வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு களைப்பாகவும் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் அவங்களுக்கு பசியாகவும் இருக்கும் ஆனால் அது எல்லாத்தையுமே அவங்க என்ன செய்யலை பொருட்படுத்தலை அதை விட அவங்களுக்கு முக்கியமாக ஆண்டு ஒரு வார்த்தை இருந்துன்னு உட்காந்துருக்காங்க இப்போது ஏசு கிறிஸ்து சீடர்களை பார்த்து ஒன்று சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு பார்க்கலாம் வெகு நேரம் சென்ற பின்பு அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்து சீஷர்கள் ஏசு கிறிஸ்து கிட்ட வந்து சொல்றாங்க எவ்வளவு நேரம் ஆயிடுச்சு இல்லையா ஒரு நாள் முழுக்க ஆயிடுச்சு இது என்னது ஒரு மனாந்திரம் பாலைவனம் இங்க சாப்பாடும் இருக்காது தண்ணி இருக்காது அதனால இவங்களை சீக்கிரம் அனுப்பிச்சிருவோம் அனுப்பிச்சா அவங்க அவங்களுடைய ஊருங்களுக்கு போய் அவங்க உணவு சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க உம் புசிக்கிறதற்கும் இவர்களிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை ஆகையால் இவர்கள் சுற்றி இருக்கிற கிராமங்களுக்கும் ஊர்களுக்கும் போய் தங்களுக்காக அப்பங்களை வாங்கி கொள்ளும்படி இவர்களை அனுப்பிவிட வேண்டும் என்றார்கள் அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்களே அவர்களுக்கு போஜனம் கொடுங்கள் என்றார் அப்போ ஏசு கிறிஸ்து அதுக்கு பதில் என்ன சொல்றாருன்னா நீங்களே அவர்களுக்கு போஜனம் கொடுங்கள் இதுல யோசித்து பார்த்தா எப்படி கொடுப்பாங்க முதல்ல அவங்க இருக்கிற இடம் என்னது ஒரு மனாந்திரம் அவங்க கிட்ட சாப்பாடு இருக்கா கிடையாது அப்ப ஏசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லணும் எப்படி அவர் வந்து அவங்க கிட்ட போய் நீங்களே போஜனங்கள் கொடுங்கன்னு சொல்லலாம் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படி அப்போ சீஷர்களுக்கு என்ன தோணும் உடனே என்ன அது அவங்க என்ன பதில் சொன்னாங்கன்னு பாக்கலாமா அதற்கு அவர்கள் நாங்கள் போய் இருநூறு பணத்துக்கு அப்பங்களை வாங்கி இவர்களுக்கு புசிக்கும்படி கொடுக்க கூடுமோ என்றார்கள் ஒட்டக்கு இந்த சீஷர்கள் என்ன பண்றாங்க தெரியுமா அவங்க பாக்கெட்ல பர்ஸ் திறந்து பாக்குறாங்க இல்லையா திறந்து என்கிட்ட எவ்வளவு இருக்குது இருநூறு ரூபாய் இல்லையா இந்த இருநூறு ரூபா வச்சு நான் எப்படி இத்தனை பேருக்கு ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு நான் எப்படி உணவு கொடுக்க முடியும் ஹலே லூயா பிரேசுலாட் ஏசு கிறிஸ்துக்கு தெரியாதா நம்ம கிட்ட பணம் இல்லைன்றது தெரியாதா அங்க கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்துக்கு மேலான மனிதர்கள் இருக்காங்க அத்தனை பேருக்கு சாப்பாடு கொண்டு வரணும் லாரியில தான் கொண்டு வரணும் அவ்வளவு பெரிய பாலைவனத்துல அத்தனை பேருக்கு சாப்பாடு எப்படி தூக்கிட்டு வர முடியும் அப்படி ஏசு கிறிஸ்துக்கு தெரிஞ்சும் ஏன் அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டாரு அதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்து எப்பவுமே நம்ம கிட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறார் அப்படின்னா நம்மளுடைய சொந்த பலத்தினால் நம்மளுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடையாது நிறைய பிரச்சனைக்கு நம்ம சொந்த பலத்தில் தீர்வு கிடையாது அதே மாதிரி ஏசு கிறிஸ்துக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த சீஷர்கள் அவங்கள்ட்ட இருக்கிற பணத்தை வச்சோ இல்லை அவங்கள்ட்ட இருக்கிற உடல் இருக்கிற பலத்தை வச்சோ எதுவுமே அவங்களால செய்ய முடியாது அந்த இடத்துல உணவு அவங்க செய்ய முடியாது கொண்டு வர முடியாது அத்தனை ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு அது ஏசு கிறிஸ்துக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனால் அவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் அப்படின்னா இந்த சீஷர்கள் அவங்களுடைய பலத்தை நம்பாம கடவுள் உடைய பலத்தை நம்பணும் அப்படின்றத எதிர்பார்க்கிறாரு என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் அனைத்தையும் எனக்கு செய்ய முடியும் என்னுடைய சொந்த பலத்தினால செய்ய முடியாது ஆனால் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் என்னால் அனைத்தையும் செய்ய முடியும் அப்போ அந்த இடத்துல சீஷர்களுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா உன்னுடைய சொந்த பலத்தில் இது முடியாது உன்கிட்ட இருக்கிற பணத்தால் இதை வாங்க முடியாது உன்கிட்ட இருக்கிற திறமையினால் இதை செய்ய முடியாது ஆனால் நீ என்ன நோக்கி பார்த்த அப்படின்னா என்னுடைய பலத்தின் மூலமாக உன்னுடைய பலத்தினால் செய்ய முடியாததையும் உன்னால் செய்ய முடியும் இந்த கேள்வியை கேட்கறது மூலமாக கடவுள் அவங்க சார்ந்து இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த கேள்வியை ஏசு கிறிஸ்து கேட்கிறாரு அலை லூயா ஆனா உடனடியாக அவங்க எதை பாக்குறாங்க அவங்கள்ட்ட இருக்கிற இயலாமைய பாக்குறாங்க நம்மகிட்டையும் அதுதான் பிரச்சனை இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அப்போ கடவுள் நம்ம நம்மள்ட்ட என்ன எதிர்பார்க்கிறார் தெரியுமா ஒரு அற்புதத்தை நாம் எதிர்பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாரு வசதியோஸ்தியோம உங்ககிட்ட எத்தனை அப்பங்கள் இருக்குன்னு போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு 
எத்தனை அப்பங்கள் இருக்கு அவர்கள் பார்த்து வந்து அவர்கள் பார்த்து வந்து ஐந்து அப்பங்களும் ஐந்து அப்பங்களும் இரண்டு மீன்களும் இரண்டு மீன்களும் உண்டு என்றார்கள் எத்தனை அப்பங்களா ஐந்து அப்பங்களும் இரண்டு மீன்களும் அலையலுயா அவ்வளவு திரளான ஜனங்களுக்கு ஐந்து அப்பங்களும் ரெண்டு மீனை வச்சு என்ன செய்ய முடியும் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது இல்லையா அது பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் என்கிட்ட என்ன இருக்குது ஐந்து அப்பங்கள் ரெண்டு மீன் அலையலுயா ஆனா இயேசு கிறிஸ்தர் எப்படி பார்க்கிறாரு அப்பொழுது எல்லாரையும் பசும் புள்ளின் மேல் பந்தி பந்தியாக உட்கார வைக்கும்படி அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டார் அப்படியே வரிசை வரிசையாய் நூறு நூறு பேராகவும் ஐம்பது ஐம்பது பேராகவும் உட்கார்ந்தார்கள் அவர் அந்த ஐந்து அப்பங்களையும் அந்த இரண்டு மீன்களையும் எடுத்து வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து ஆசீர்வதித்து அப்பங்களை பிட்டு அவர்களுக்கு பரிமாறும்படி தம்முடைய சீஷர்களிடத்தில் கொடுத்தார் ஹலிலுயா அந்த அப்பங்களை எடுத்து வானத்தை பார்த்து அதை ஆசீர்வதித்து அவர் நன்றி சொல்லி அதை பிட்டு கொடுத்தார் நம்ம கிட்ட இருக்கிற குணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வீரோ திறந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு புடவை தான் இருக்குது என்கிட்ட ரெண்டே ரெண்டு புடவை தான் இருக்குது இல்லையா பணம் நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல பார்த்தோம்னா என்கிட்ட இவ்வளவுதான் இருக்குது இல்லையா எங்க என் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல ஆயிரம் ரூபா தான் இருக்குது ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் இருக்குது இவ்வளவுதான் இருக்குது எதை பார்த்தாலும் நம்மளுடைய மனுஷ இயல்பு என்ன தெரியுமா நம்மகிட்ட எல்லாம் இருந்தாலும் என்கிட்ட என்ன இல்லையோ அதை பார்த்து என்கிட்ட இது பத்தாது எனக்கு இது இது போதாது என்கிட்ட இது கம்மியா இருக்குது அப்படிதான் சொல்லுவோம் அலுவலுயா அப்படி இருந்தாலும் என்ன செய்வோம் நமக்கு அடுத்து இருக்கவங்களோட ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் அவங்க கிட்ட இருக்குதே நம்ம கிட்ட இல்லையே அவங்க பைக் வாங்கிட்டாங்களே நம்ம பைக் வாங்கலையே அவங்க கார் வாங்கிட்டாங்களே நம்ம கார் வாங்கலையே அவங்க சொந்தமா வீடு வச்சிருக்காங்களே நம்ம கிட்ட வீடு இல்லையே நம்மளுடைய குணம் மனுஷனுடைய இயல்பு எப்படி இருக்கு தெரியுமா நம்ம கிட்ட என்ன கம்மியா இருக்குதோ நம்ம கிட்ட எது குறைபாடா இருக்குதோ அதைதான் நோக்கி பார்ப்போம் என்கிட்ட இது இல்லையே என்கிட்ட இது கம்மியா இருக்குதே திருப்தி இல்லாதவர்களா இருக்கணும் டிவி இருந்தாலும் இத்தனை இன்ச்சஸ் டிவி தான் இருக்குது இவ்வளவு பெரிய இன்ச் டிவி வேணுமே என்கிட்ட பழசு தானே இருக்கு என்ட்ட புதுசா இல்லையே அப்போ உடல்ல அப்படிதான் உடம்பு முழுக்க ஆரோக்கியமா இருக்கலாம் ஒரே ஒரு இடத்துல அடிபட்டிருக்கலாம் ஒரே ஒரு பகுதி மட்டும் வலி கொடுக்கலாம் எனக்கு இது வலிக்குதே நம்மளுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா என்கிட்ட இது இல்லை நம்ம மனுஷனுடைய தன்மை எப்படி தெரியுமா இருக்கும் கடவுள் எத்தனையோ நன்மைகள் செஞ்சிருப்பாரு எத்தனையோ பேர் உணவு இல்லாம இருக்காங்க நான் தினமும் உணவு சாப்பிடுறேன் அதுக்கு நன்றி சொல்றோமா இல்ல எனக்கு தங்குறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது அதுக்கு நன்றி சொல்றோமா இல்ல எனக்கு உடுத்திருக்குன்னு உடை இருக்குது அதுக்கு நன்றி சொல்றோமா இல்ல கம்மியா இருக்குன்னு பாக்குறோமே தவிர எது இருக்குன்றத பாக்கல இங்க ஏசு கிறிஸ்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அங்க இருக்கிற மக்கள் ஆயிரக்கணக்கா இருக்கலாம் பட் அவங்களுக்கு கொடுக்குற உணவு கம்மியா இருக்குது ஆனா அது கம்மியா இருக்குன்றது அவர் பாக்கல என்கிட்ட இதாவது இருக்குது என்கிட்ட இது இருக்குது அப்படின்றது எது இருக்குதோ அதற்கு அவர் நன்றி செலுத்தினார் ஹலே லூயா அது என்ன ஆச்சு தெரியுமா நன்றி செலுத்தும் போது அது பெருகிச்சு அதே மாதிரி உங்ககிட்ட கம்மியா இருக்கலாம் ஒருவேளை உங்ககிட்ட பணம் கம்மியா இருக்கலாம் நீங்க அந்த உங்க பணம் கம்மியா இருக்குன்னு பழம்பு போறீங்க அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் தெரியுமா அது குறைய ஆரம்பிக்கும் அது நிறைய அது வந்து மல்டிப்ளை ஆகாது அது பெருகாது ஆனா எப்போ இது எனக்கு கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லாம என்கிட்ட ஆண்டவர் இது கொடுத்துருக்காரு என்கிட்ட இது இருக்குது எதுவுமே இல்லாம இல்லையே என்கிட்ட ஏதோ ஒண்ணு இருக்குதே அங்க ஏசு கிறிஸ்து எதுக்கு நன்றி செலுத்தினாரு அங்க ஒண்ணுமே இல்லாம இல்லையே அங்க சுத்தமா அப்பமே இல்லாம இல்லையே அங்க சுத்தமா மீனே இல்லாம இல்லையே அங்க ஏதோ ஒண்ணு இருந்தது இல்லையா நம்மளுடைய குணம் வந்து என்ன குறை இருக்கும் அந்த குறைய பாக்குறோம் ஆனா ஏசு கிறிஸ்து என்ன பாக்குறாரு அங்க என்ன நிறைவு இருக்குதோ அந்த நிறைவு பாக்குறாரு அப்ப நம்மளும் அதான் பாக்கணும் நம்ம குடும்பத்துல வந்து நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் நம்மளுடைய சூழ்நிலைகள் பார்க்கும்போது என்ன இல்லைன்றத பார்க்க கூடாது என்ன இருக்குன்றத பார்க்கணும் பணம் கம்மியா இருக்குன்னு பார்க்க கூடாது அந்த பணமாவது இருக்குதே இல்லையா அது கம்மியா இருந்தா பரவாயில்ல இருக்குது இல்லையா அதுக்கு நீங்க நன்றி செலுத்தணும் கடவுள் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோ அதுக்கு நன்றி செலுத்துங்க என்கிட்ட புடவையே கிடையாதுன்னு புலம்பாதீங்க உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்குதோ அதுக்கு நன்றி செலுத்துங்க அதுதான் அங்க ஏசு கிறிஸ்து நம்ம கிட்ட சொல்லி கொடுக்குறாரு சீஷர்கள் என்ன பார்த்தாங்க எங்கிட்ட இவ்வளவுதான் பணம் இருக்குன்னு பார்த்தாங்க அவங்கள்ட்ட இருக்கிற இயலாமைய பார்த்தாங்க ஆனா ஏசு கிறிஸ்து அவங்க என்ன கத்து கொடுக்கறாரு அவங்க கிட்ட என்ன இருக்குன்றத எப்படி பார்க்கணும்ன்றத கத்து கொடுக்கறாரு ஹலே லூயா மறுபடியும் அந்த வசனத்தை பார்க்கலாம் ஏசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணாரு அவர் அந்த ஐந்து அப்பங்களையும் அந்த இரண்டு மீன்களையும் எடுத்து வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து ஆசீர்வதித்து ஓகே அந்த ஐந்து அப்பங்களையும் ரெண்டு மீன்களையும் எடுத்து வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்தார் இந்த சம்பவம் இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் இல்ல வேறு இடங்கள்லயும் இருக்குது முக்கியமா அது எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஆதி ஆகமம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் நாலாவது வச
பேசுறாரு <laughs> மூலமாகிவதிப்பாரு சந்ததிகள் மூலமாக நீ தேசங்களுக்கு தந்தையாக இருப்பாரு <laughs> ஆபரஹாமுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாரோ அதே தான் ஏசு கிறிஸ்து இங்க பண்றாரு அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா வெளியில வான்னு ஏன் கூப்பிட்டா தெரியுமா அவர் உள்ள இருக்கும் பொழுது அவருடைய கண்கள் எதை நோக்கி இருக்கு அப்படின்னா பிரச்சனை நோக்கி இருக்குது அவருடைய குறைபாட்டை நோக்கி இருக்குது அந்த சீசத்துல என்ன பண்ணாங்க அவங்களுடைய பர்ச திறந்து அவங்க கிட்ட எவ்வளவு பணம் இருக்குன்றத பார்த்தாங்க அவங்கள்ட்ட இருக்கிற குறைபாடை பார்த்தாங்க அவங்கள்ட்ட இருக்கிற இயலாமையை பார்த்தாங்க ஆபரஹாம் என்ன பண்ணார் தெரியுமா அவருடைய வேலைக்காரனை பார்த்து அவருடைய இயலாமையை பார்த்தாரு எனக்கு குழந்தை பிறக்காது அவர்கிட்ட என்ன இல்ல எது குறைவா இருக்கோ அதை பார்த்தாரு சூழ்நிலைகள் <laughs> நட்சத்திரங்களைத்திரங்களைத்திரங்களைத்திரங்களைத்திரங்களைத்திரங்களைத்திரங்களைத்திரங்களைத்திரங்களைத்திரங்களைத்திரங்களைத்திரங்களை
அதிகமாக ஆழமாக இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் எங்களோடு பேச போவதற்காக நன்றி இந்த மறை பொருள் இந்த மறை பொருள் இந்த மறைந்திருக்கும் இந்த ரகசியங்களை எங்களுக்கு புரியும்படி எங்களுடைய இருதயங்களையும் எங்களுடைய செவிகளையும் எங்களுடைய எண்ணங்களையும் நீங்கள் ஆசீர்வதிப்பதற்காக நன்றி இன்னும் அதிகமாக இந்த கடினமான உள்ளம் பற்றி எங்களுக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்க போவதற்காக நன்றி உங்களுடைய வார்த்தைக்காக நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் நான் செவிக்கிறேன் ஆமேன்